ఆడుకున్నారనేది ఇప్పుడు మోహ ఈ పిక్చర్లో చూపెట్టారు సో మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీ వై వై చూస్తే కనుక అక్కడ ఒక ఆపర్చునిటీ ఉన్నప్పుడు తనకు అనుగుణంగా మనం వాడుకుంటున్నప్పుడు దాంట్లో తప్పు లేదు ఇక్కడ ఇండియా అనేది ఆ ఆపర్చునిటీ మీద మనం సక్సెస్ అవ్వటం అనేది ఆ ఆపర్చునిటీ యూటిలైజ్ చేసుకోవడం మిడిల్ క్లాస్ వల్ల బాగా అది ఇట్ ఈస్ అ హక్కు ఆ హక్కుని సరిగ్గా వాడుకొని ఇక్కడ ఇది ద డైరెక్టర్ వాజ్ ఏబుల్ టు షో ద హీరో డిట్ ఆర్ రియల్ గుడ్ థింగ్ అండ్ అక్కడి నుంచి తన ఎథికల్ కాన్వర్సేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు హీ ప్రూవ్ దట్ హీ వాజ్ అ జెన్యున్ ఇండియన్ ఎందుకు బికాజ్ హీ హ్యాజ్ సీన్ ద పిక్చర్ అక్కడ ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ చనిపోయిన తర్వాత వాట్ దిస్ కెన్ డూ టు ద సొసైటీ అండ్ రియలైజ్ అయ్యి హీ టర్న్ అవుట్ టు బి అ విజిల్ బోవర్ బ్లోవర్ అది నిజాంగ్ నిజాయితీగా బయట తీసుకోవచ్చు సార్ ఇప్పుడు పాయింట్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు నేను చెప్తాను సార్ ఇప్పుడు మంచి చెడు అనేది అది పర్స్పెక్టివ్ పాయింట్ ఇప్పుడు మీకు మంచి అయింది పక్కన వాడికి చెడు అవ్వచ్చు పక్కన వాడికి చెడు అయింది మీకు మంచి అవుతుంది సో బేసిక్గా ఈ పర్స్పెక్టివ్లో మీరు ఎలా తీసుకెళ్తారు అనేది అది మనం ఆడియన్స్ వదిలేయాలి వీ హ్యావ్ నో రైట్ అట్ ద రివ్యూ ఇస్ టు టెల్ దిస్ ఇస్ మంచి అండ్ దిస్ ఇస్ చెడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద రివ్యూస్ ఎట్లా ఉంటాయంటే దే పాయింట్ ద ఆడియన్స్ ఇన్ అ డైరెక్షన్ విచ్ యూ షుడ్ నెవర్ లివ్ బట్ మనం పాత ఒకటి సెట్ చేస్తున్నాం ఈ మార్గం మీద వెళ్తే మీరు బాగుంటారా లేదా అనేది మీరు చెప్పాలి ఈ మూవీ చూస్తారు కదా ఇప్పుడు పుష్ప ఉంది ఈ మూవీ ఉంది దానిలో నుంచి ఎక్కువ మంది బ్యాట్ తీసుకుంటారు పుష్పాలు ఈ మూవీ నుంచి ఏం తీసుకుంటారు ఆడియన్స్ ఆనెస్ట్గా చెప్పమంటారా సార్ ఏముంది సార్ అక్కడ మాస్ డబ్బా తప్పితే పెద్ద అయిన వాళ్ళ వాళ్ళ నాన్న ఒక అది ప్రొడ్యూసరు తీ సాడి తప్పితే ఒక అండర్ డాగ్ హీరో అంత పుష్ప కంటే మీరు అన్నారు కానీ పొటేల్ గురించి నేను రివ్యూస్ చూశాను పొటేల్ ఏదైతే ఉందో పుష్పాలు మూడు పుష్పాలని మించిపోతుందండి పొటేల్ సినిమా ఎందుకంటే అది జనవితము ఆ టైంలో ఉన్నది పొట్టే చేశారు అక్కడ పొటేల్ సినిమాలో మనం అందరం ఏంటంటే మా యాంగిల్ చూస్తాము ఈరోజు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏంటంటే పది మూడు గంటల సేపు కూర్చొని సినిమా చూస్తామా అక్కడ వరకు ఉంటుంది కానీ సినిమా కూడా మన హిస్టరీలో ఒక పార్ట్ ఆ పోర్ట్రేల్ ఆఫ్ దట్ హిస్టరీ ఈజ్ మూవీ యూ గైస్ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దట్ ఇప్పుడు రెవ్యూవర్స్ అందరికీ కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక సినిమా వచ్చిందంటే అది మంచా చెడ అది రాజా హక్కు మీకు లేదు ఇట్ హ్యాస్ టు బి అ టోటల్ పాత్ షోయింగ్ థింగ్ మీరు రెవ్యూలు రాయటం అంటే యూఆర్ ఒపీనియనేటింగ్ ద మాసెస్ సో డోంట్ ఒపీనియన్ బట్ యు నో షో ద పాత్ ఆడియన్స్ హ్యాస్ ద రైట్ టు యు నో సీ వెదర్ ఇట్స్ అ గుడ్ మూవీ ఆర్ నాట్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఫినిష్ బట్ చాలా బాగా వస్తుంది మూవీ అయితే చాలా నీట్గా వచ్చింది చాలా చాలా బాగుంది మూవీలు అయితే లైక్ ఒక మిడిల్ క్లాస్ బాయ్ అయితే లిటరల్లీ ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాడు తనలో తను చూసుకుంటాడు బట్ దుల్కర్ని చూసుకుంటాడు డైరెక్ట్గా ఇంకా ఓకే మనడే మనమే ఇంకా అక్కడ ఉన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట అండ్ మీనాక్షి చౌదరి గారు కూడా వైఫ్ కూడా చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు లైక్ రెండే అనిపించారు మేడం చూస్తే ఎలా అనిపించింది చాలా అంటే సేమ్ లైక్ వైఫ్ క్యారెక్టరే అండ్ చిన్న బాబుకి మదర్ క్యారెక్టర్ సో ఆ రోజు చాలా ఆడ్ రొమాంటిక్ సీన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి రొమాంటిక్ సీన్స్ అంటే ఏం లేదు బట్ ఇద్దరు సాంగ్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి దీపావళి అయితే పోటీ తట్టుకుంటారు అంటారా మ్యామ్ అంటే కొన్ని కొన్ని వైరల్స్ అయ్యాయి మేము అంటే డైలాగ్స్ చాలా వైరల్ అయ్యాయి సినిమాయి సో ఎలా అనిపించాయి మీకు లోపల డైలాగ్స్ కానీ కాన్సెప్ట్ కానీ సినిమాకు మీకున్న కనెక్షన్ ఏంటి సార్ లక్కీ భాస్కర్ ఎలా అనిపించిందమ్మా ఓకే సినిమా మీకు ఎక్కడైనా బోరింగ్ అనిపించిందా అనిపించలేదా దుల్కర్ సన్మాన్ గారు యాక్టింగ్ ఎలా అనిపించింది బాగుందా ఓకే సినిమాకి మీరు రేటింగ్ అంటే ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎంత ఇస్తారు మేడం ఫోర్ ఇస్తారా